প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিটোল টাটা টেবিল টক দেখার জন্য আমি আনিস আলমগীর যারা আমাদের নিয়মিত দর্শক নিশ্চয় আপনারা জানেন যে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলি দর্শক একটি টক শোতে গিয়ে ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফু জানাম এক এগারোর সময় সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে তার পত্রিকাটিও ত্রুটি বিচ্যুতি কিছু করেছিল বলে স্বীকার করেছিলেন এরপর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশটির অধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকরা এবং তাদের অনুসারীরাই সাধারণত এইসব মামলা করছেন এবং এই মামলায় মানহানির পাশাপাশি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আজ মঙ্গলবারও কয়েকটি জেলায় তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে গতকাল মাহবুজ আনামের বিরুদ্ধে সতেরোটি জেলায় সতেরোটি মামলা হয়েছে তার আগের দিন রবিবার বিভিন্ন স্থানে তেরোটি মামলা হয়েছে এইসব মামলায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার এইসব মামলাগুলো কি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অন্তরায় হচ্ছে না নাকি এটা আমাদের আসলে সংবাদপত্রকে আরও জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে এসে একটা ভালো কাজ হচ্ছে সেই সব বিষয় নিয়ে আজ কথা বলবো গণমাধ্যমের সীমাবদ্ধতা ও স্বাধীনতার সীমা শিরোনামে আর প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধান তথ্য কমিশনার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর গোলাম রহমান এবং এখানে আছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আমিনা মহসিন ডক্টর আমিনা মহসিন যেটা বলছিলাম যে ডক্টর গোলাম রহমান এখনও ট্রাফিক জ্যামে আটকে আছেন আমরা আশা করছি যে শিগগির উনি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আপনি নিশ্চয়ই এটা দেখতে পাচ্ছেন গত কয়দিন ধরে আমরা যেভাবে বলছিলাম যে আসলে কি এটা মাহফুজ আনমের বিষয়ে যেটা হচ্ছে আপনার কি মনে হচ্ছে একটু বাড়াবাড়ি ধরনের না ঠিকই আছে না ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যই আমি মনে করি যে একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে এবং ডেইলি স্টার পত্রিকার একজন নিয়ম নিয়মিত পাঠক হিসাবে আমি মনে করি যেটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে আমি একটু আপনাকে ব্যাখ্যা করি যেহেতু আমি কথাটা বলেছি যে ডেইলি স্টারের নিয়মিত পাঠক হিসাবে কারণ সে পাঠক হিসাবে একজন পাঠকই কিন্তু বিচার করতে পারে যে পত্রিকাটি কি ধরেন একটি ভূমিকা পালন করছে এবং ধরেন বাংলাদেশে যে কয়টি পত্রিকা আছে যারা যেগুলো আমরা বলতে পারি যে একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ব্যাপারে এবং বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুসগুলো যে তুলে ধরছে এবং সেই সামাজিক ইস্যুসগুলো কিন্তু ওয়াইড রেঞ্জিং এবং এখানে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোও চলে আসে তার মধ্যে কিন্তু ডেলি স্টার একটি অন্যতম পত্রিকা অবশ্যই এটা আমাকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং মাহফুজ আনামের যে এডিটোরিয়ালগুলো আমরা কিন্তু পড়ে পড়ে থাকি সাধারণত পড়ি এবং আমরা সেটা ধরেন এক এগারোর সময়েও যে উনি বিভিন্ন এডিটোরিয়ালস লিখেছেন সেগুলো তো আমাদের চোখে পড়েছে এবং পড়ে আমরা পড়েছি এবং মাহফুজ আনাম নিজেও এটার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন দু তিন দিন আগেই যে উনি কয়টা এডিটোরিয়াল লিখেছিলেন কোনটাতে কি লিখেছিলেন সেগুলো সবই আছে সো সেই সমস্ত কিছুকে বিশ্লেষণ করে ধরেন একটা পত্রিকার আপনি মান যাচাই করবেন কখন আপনি তার তো এক ধরেন একটা কন্টেন্ট অ্যানালিসিসে যাবেন তাই না সেখানে আমি যদিও সাংবাদিকতার ছাত্রী নই কিন্তু একজন সমাজ বিজ্ঞানী এবং রাজনৈতিক রাজনীতিকে যেহেতু আমি পর্যবেক্ষণ করি গভীর ভাবে বলতে বলতে গেলে সেখানে তো ডেলি স্টারের একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা আছে আমাদের সমাজে এবং ডেলি স্টার যে শুধু একটা পত্রিকা তা তো না আমরা দেখি ডেলি স্টার কিন্তু বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সামাজিক কাজে ছাত্রছাত্রীদেরকে এবং ধরেন সমাজের যারা পিছিয়ে আছে সে সমস্ত সম্প্রদায়কে ইভেন যে যারা পিপল উইথ ডিসেবিলিটিস আমরা বলি বা চ্যালেঞ্জ ব্যক্তি তাদেরকেও সামনে নিয়ে আসা একটা তাদের প্রয়াস আছে সো পত্রিকা যে একটা আজকাল তো পত্রিকার রোলও তো বদলে গেছে তাই না সো সব কিছুকে মিলিয়ে আমার মনে হয় যে একটা পত্রিকাকে আমি সেভাবেই মূল্যায়ন করব এবং এখানে সবচেয়ে বড় কথা হলো কি আনিস মাহফুজ আনাম তো সেটা নিজে স্বীকার করেছেন যে উনি এটা ভুল করেছিলেন এখন এই যখন উনি স্বীকার করে নিয়েছেন তারপরে আমরা একটা বিশ্লেষণ করতে পারি এটা নিয়ে আমি আপনি তর্ক বিতর্ক করতে পারি কিন্তু মামলা দেওয়াটা এবং এতগুলো মামলা আপনি মানে এক হ্যাঁ এবং আবার রাষ্ট্রদ্রোহিতার যেটা বলা হচ্ছে মানে এগুলো তো অবশ্যই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায় যে রাষ্ট্রদ্রোহিতা সাধারণত তো আমরা দেখি যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যদি কিছু হয় এটা কি আসলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কোনো সংঘাতে পরে কি না দেখুন কনস্টিটিউশনে কিন্তু একটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে রাষ্ট্রদ্রোহিতার 
সো উনি যখন উনি যেগুলোর কথা বলেছেন যে খবরগুলো ছাপা হয়েছিল যে সময় ছাপা হয়েছিল তার কিন্তু চার পাঁচ বোধ হয় চার আমি যদি ভুল না করিয়ে থাকি চার মাস আগেই কিন্তু এখানে এই সর মানে ধর মিলিটারি ব্যাকড গভর্নমেন্ট যেটাকে আমরা বলি বা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট সেটা সেট আপ হয়ে গেছিল এবং আমার কাছে সবচেয়ে একটা অবাক কাণ্ড লাগছে যে দেখেন আন ইস ব্যাপারটা কিন্তু প্রেক্ষিতটা অনেক বড় मामला <laughs> जनाब महफूजा नाम एक पत्रिकार स्वनधन्य सम्पादक संबदपत्री बांग्लेश इंगरेजी संबदपत्र मध्य अन्तम संबदपत्री जे महफूजा नाम जे समय जे संबाद प्रकाश कर छापिए विषय दिन पर उन्नी मुख खुले स्वीकार कर এডিটোরিয়াল মিস জাজমেন্ট ছিল সেই ক্ষেত্রে উনি অকপটে স্বীকার করেছেন যদিও নয় বছর পরে স্বীকার করেছেন কথাটা অনেকে বলতে পারে এটা আগেও তো করতে পারতেন ঠিক আছে বেটার লেট দেন না হয় তার উনি করেছেন একটি আরেকটি হচ্ছে যে সংবাদটি আরও অন্য কাগজও কিন্তু বের হয়েছে একই সংবাদ তারা কিন্তু এখনও সেইভাবে কেউ ক্ষমা চাওয়া দূরের কথা কিংবা দুঃখবোধ করেননি কিন্তু এটা একটি বিষয় আরেকটি হচ্ছে যে রাষ্ট্রদ্রোহের কথা যেগুলো বলা হচ্ছে এগুলো আইনজ্ঞরা আরও ভালো বলতে পারবেন আমি সাধারণ নাগরিক হিসেবে এইভাবে বুঝি আমার মনে হয় যে রাষ্ট্র ক্ষমতায় তখন কারাচ্ছিলেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কি বলেছিলেন কথাটা তা না কিন্তু তাহলে রাষ্ট্রদ্রোহ কিভাবে হলো এটা একটা বিশেষ মানহানির বিষয়টা ভিন্ন এখন রাষ্ট্রদ্রোহ তো রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকলে তাদের বিরুদ্ধে বললে হয়তো রাষ্ট্র রাষ্ট্রের দ্রোহিতার একটা পর্যায়ে যেতে পারে আইনের সঙ্গে আমাদের সংবিধানের যে যে ধারা আছে সেগুলো ভিত্তিতে এখন সেই বিষয়টা হয়তো কোর্টে যেহেতু এসছে কোর্টই এটা বিবেচনা করবে তবে আমরা জানি যে বিশ্বের বড় বড় সংবাদপত্র তারা ভুলভ্রান্তি হলে সাথে সাথে স্বীকার করে যত তাড়াতাড়ি স্বীকার করা যায় সেটা হচ্ছে উত্তম এখন এখন সেখানে যেমন নিউ ইয়র্ক টাইমস তারা এত ভালো পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমস একেবারে খুব নাম করা বিশ্বের প্রতিনিধিত্বশীল একটি সংবাদপত্র ছিল একসময় তারা কিন্তু ছোট খাটো খুব ছোট খাটো ভুলভ্রান্তি তারা ভিতরের পৃষ্ঠায় কারেকশন নামে অন্তত চারটি পাঁচটি ছটি করে কারেকশন ছাপা হতো মাঝে মাঝে তার মানে কি তাতে করে কি নিউ ইয়র্ক টাইমসের যে ভাবমূর্তি যে ইমেজ সেটা কি কমে গিয়েছে না সেটারও বেড়েছে এখন ভুলভ্রান্তি হতে পারে সেটা কিন্তু তারা প্রকাশ করবেন না এবং এটাই 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 স্বাভাবিক এটাই নৈতিক এটাই এটাই হওয়ার কথা যে মাহফুজ আনাম একটি ভুল স্বীকার করলেন এবং এই ভুল স্বীকার করার মধ্যে সাংবাদিকতার ছাত্র বা সাংবাদিক হিসেবে আমরা যেটা বলতে পারি যে আপনি যেটা বললেন যেটা স্বাভাবিক আবার আরেকটা গোষ্ঠী বলছেন যে ভুল স্বীকার হলে তো আর মানে স্বীকারোক্তি দিলে তো আর ক্ষমা ক্ষমা হয়ে যায় না স্বীকারোক্তি দিলে তো ক্ষমা হয়ে যায় না আমাদের আদালত তো স্বীকারোক্তি দিয়ে আমরা হ্যাঁ ক্ষমা যখন ভুল স্বীকার করে কিংবা স্বীকার করে না যে তার দোষ হয়েছে তো সে শাস্তিযোগ্য সেই অর্থে মানে আইনের ভাষায় হ্যাঁ উনি স্বীকার করে ফেলেন এখন সংবাদপত্রের এথিক্যাল দিক বিবেচনা করলে এটা আর একটি পার্সপেকটিভ আছে পার্সপেকটিভটা এমন যে আমার মনে হয় যে দেখতে হবে যে সংবাদ সংগ্রহ করা এটা পরিবেশন করা এটা একটা প্রসেসের মধ্য দিয়ে যায় এই প্রসেসের যে কোনো জায়গায় কোনো ধরনের ফল্ট কিংবা ফ্ল থাকলে সেটা কিন্তু যে কোনো সময় এটা ধরা পড়তে পারে অর্থাৎ সে ভুল প্রান্তটা যদি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুল যদি ধরা পড়ে সেটাকে স্বীকার করে না হ্যাঁ কিন্তু এখন এই ভুলটা ভুল নাকি অন্য কিছু সেটা দেখতে হবে পার্সপেকটিভটা কি মানে হচ্ছে অনেক সময় হচ্ছে যে কেউ কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিছু প্রচার করে থাকেন আমাদের সমস্তগুলি কিন্তু আদর্শিকভাবে 
সেই রকম মত প্রকাশের স্বাধীনতা তারা ব্যবহার করেন না সেই জায়গাতে আমরা ছিল আমরা 111 কাল আমরা সবাই পার করেছি একজন সংবাদপত্রের কর্মী হিসেবে আমিও সেই সময় সেই সমস্ত বিষয়গুলো ডিক্টেশনগুলো আমাদেরকে শুনতে হয়েছে আমি তখন আরেকটা টেলিভিশনে হেড অফ নিউজ ছিলাম তো এটা কি মাহফুজা নামের ক্ষেত্রে স্যার কি সবাই একই মনে করেন যে এটা কি ডিক্টেটেড ছিল না উনাদেরও কিছু উৎসাহ ছিল সেটা সেটা সাংবাদিক হিসেবে আপনারা বের করবেন যে আসল সেটা কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল নাকি আসলে কোনো চাপের মুখে সে করেছে বিষয়টা এই জায়গায় এখন আমরা নাগরিক হিসেবে কি দেখব সেই সময় কিন্তু অনেক ধরনের চাপ বিভিন্ন রকম একটু অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশন ছিল সাধারণ যে গতিবিধি কিংবা গতিধারা সেটা বলা যায় ছিল না ছিল না তো সুতরাং ওই প্রেক্ষাপটটা বিবেচনা করতে হবে সেই সাথে এটাও বিবেচনা করা দরকার যে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা সাংবাদিকের স্বাধীনতায় ওই 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 বিষয়টা কিভাবে পর্যালোচনা করা যাবে আমার মনে হয় যে সে সময়টা ছিল এক ধরনের চাপ কিংবা যে যারা যারা ক্ষমতা এসে বসছিলেন তাদের এক ধরনের ডিক্টেশন সেটাকে কেউ কেউ আবার উৎরাতেও করেছেন কেউ কেউ মনে করেছেন যে না আমি সেগুলো ছাপব না এরকমও হয়েছে এখন আবার এটাও হয়েছে যে কোনো কোনো কাগজ যেগুলো তেমন কোনো নাম ধাম নেই সে সমস্ত কাগজে ছাপা হলেই কি না হলেই কি সেটাও যায় আসে না কিন্তু কোনো কোনো কাগজে এটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছাপানো হয়েছিল কি না কিংবা যারা ছাপিয়েছিলেন মানে অপরাধ ধরনের এটাও স্বীকার করাটাও এক ধরনের বিপদের আপনার কি মনে হয় দেখুন এখানে যেটা স্যার বলছিলেন ওনার সাথে মানে উনি তো ঠিকই বলছেন যে ধরেন আমরা কারেকশনস বা করিজেন্ডাম যেটা সেটা আমরা দিয়ে দিই কিন্তু এখানে যেটা একটু ভিন্ন আছে কারণ যেটা হয়েছে উনি ভেরিফিকেশন ছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিফিকেশন ছাড়া উনি ছেপেছেন সেটা মানে সেই সেই সময় ধরুন আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিফিকেশন ছাড়া যদি আমি ছাপাই আনলেস ওটাকে কেউ আমার মনে হয় যেটা প্রয়োজন যে এক ধরনের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট যদি ইনকোয়ারি হয় এবং সেটা শুধু ডেলি স্টারের ব্যাপারে না কারণ এটা তো আরো অনেক পত্রিকা ছাপা হয়েছিল কমিশন করে এটা করা কতটুকু যুক্তি দেখে নি খুব বেশি কাজ তারা করছে তাদের দায়িত্ব নেই তাদেরও তো দায়িত্ব আছে সাংবাদিক সংগঠন হ্যাঁ সাংবাদিক সংগঠন তাদের তো বেশি দায়িত্ব জন্য শুধু সংগ্রাম করবেন এটাই তো শেষ কথা না কিন্তু সরকার যখন বলে উন্মোচন করা সেই সময় ষড়যন্ত্র আসলে কারা কারা ছিল সেই সেটা কি স্যার আমি নাম আপনি কি বলেন দেখুন আপনি বলছেন যে সরকার বলে মানে ঠিক আমরা দেখছি যে মানে যারা করছে তারা অবশ্যই সরকারি দলীয় আপনি বলতে পারেন যে এক ধরনের একটা মেসেজ হয়তো এটা দেওয়া হচ্ছে যেটাই হোক আমার একটু প্রথমেই বলেছি আমার কাছে বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গেছে যেটা মনে হচ্ছে আমার ব্যক্তিগতভাবে যে এতগুলো মামলা এবং কত কোটি টাকার বিয়ে এসেছে তো আপনি যেটা আমাকে আগে প্রশ্ন করেছিলেন সেটা আমার মানে খুব ক্রিটিক্যাল যে এর ফলে সাধারণ জনগণ বা সাধারণ নাগরিকদের মনে কি ধরনের একটা বার্তা যাচ্ছে সেটা মানে 
তো আমার তো মনে হয় সেখানে এবং দেখেন আমি একটা জিনিস যেটা স্যার আসার আগে বলার চেষ্টা করেছিলাম তখন আমি থেমে গেছি সেটা হলো যে এখানে একটা বড় প্রশ্ন হলো কি আনি আমাদের এটাও চিন্তা করতে হবে যে আমাদের রাষ্ট্রের চরিত্রটা যে রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে এই যে নিউজগুলো যা দিয়েছিল কারা দিয়েছিল এবং কি ধরনের প্রেশার তারা অ্যাপ্লাই করেছিল এবং এটা তো আপনি নিজে একটু আগে বলেন যে সাংবাদিক হিসাবে আপনাকেও অনেক ডিকটেশন নিতে হয়েছিল আমাকেও পায়ে আঘাত খেতে হয়েছিল সো আমরা সেই জিনিসটারও তো আমাদের একটা জবাবদিহিতা দরকার আছে তাই না নাগরিক হিসাবে কি সেটা নেই না তাহলে যারা ছাপলো শুধু তারা দাই হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই মেশিনারি যে যারা ছিল সেই কথাটাই আমি তাদের কথা নাই বললাম যারা স্বীকারোক্তি দিল তাদের তাদেরকেও কিছু বলা হচ্ছে না কেন আমি সেই কথাটাই তো বলার চেষ্টা করছি যে ধরেন যিনি এখানে তো ধরতে গেলে মাহফুজা নাম এবং অন্যান্য সাংবাদিকরাও এক ধরনের ভিকটিম আপনিও এক ধরনের ভিকটিম ছিলেন আমি আমি ইভেন করেছি আমি আপনি করেছেন টেলিভিশন আমি বলবো যে স্যার এই ঘটনাটা কেউ জানে না আপনারা সংবাদপত্র নিয়ে শুধু আলাপ করছেন 90% নিউজ ছিল টেলিভিশনের ওই দিনে প্রকাশিত পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আচ্ছা টেলিভিশন গুলো কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কোনো ই করে নাই রিপোর্ট কিন্তু খুব কম করেছে তারা শুধু দেখিয়েছে টিন পাওয়া যাচ্ছে ওই ফালুর ঘর থেকে এই বের হচ্ছে অমুকের ঘর থেকে সেই বের হচ্ছে এই সমস্ত রিপোর্টগুলো বা কোনো নেতার নাম বললাম আমি হয়তো কোনো নেতার বাড়ি থেকে এটা উদ্ধার করেছে এই রিলিফের টিন উদ্ধার করেছে কিন্তু বেশিরভাগ দুর্নীতির খবরগুলো তারা কিন্তু পত্রিকাকে ফলো করেছে আসলে পত্রিকাগুলোই প্রথম করেছে এটা বা পত্রিকাগুলোকে তারা ছাপানো ইয়ে দিয়েছে পত্রিকাগুলোতে কিন্তু যেই বলা হচ্ছে যে আপনার তারা রেকর্ডের রেকর্ড শুনে শুনে রিপোর্ট করেছে রেকর্ড শুনে শুনে কিছু ছিল না ওইগুলো সবগুলো ভিডিওই ছিল পত্রিকাগুলো টেলিভিশনগুলোকে কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখবেন এই ভিডিওগুলো কিন্তু দেওয়া হয়নি আপনাকে মনে পড়ে স্যার অনেক ক্ষেত্রে হ্যাঁ এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেই সংবাদগুলোর কোনো স্পেসিফিক কোনো সোর্স ছিল না না যে কোন সূত্র থেকে পাওয়া গেল তথ্য এইটা ছিল না এবং সেই জন্যেই ওই সংবাদের যখন সোর্স থাকে না তার মানে সেই সংবাদ তো আসলে সংবাদ না মানে বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ কিন্তু সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে কিন্তু সেই সময় তো পরিবেশ ছিল আতঙ্ক ছিল সবাই মুখ খুলতে ভয় পেত ভয়ের কথা যখন বললেন এখন যে এটা করা হচ্ছে স্যার আমি যদি একাডেমিক দৃষ্টিতে দেখি বিষয়টা এখন যে বার্তা দেওয়া হচ্ছে একজন সম্পাদকের বিরুদ্ধে এতগুলো মামলা করব এটাতে দুইটা জিনিস হতে পারে কেউ কেউ বলতে পারেন যে ভয়ের সংস্কৃতি একজন ছড়ানো হচ্ছে আবার এটাও কি হতে পারে স্যার যে রেসপন্সিবল জার্নালিজম করার ক্ষেত্রে যে তুমিও জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে না অবশ্যই সেটাও কি শিক্ষা দিচ্ছে না সংবাদপত্র তো অবশ্যই জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে না তাকে তো কাউকে না কাউকে তো জবাবদিহি করতেই হবে কারণ পাঠকই হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় শক্তি এবং পাঠককেই তাকে জবাবদিহি করতে হবে আর যদি ইনস্টিটিউশন আমি তো সংবাদপত্রকে শুধু একটি নাম বলবো না কিংবা একটা সংবাদপত্র বলবো না একটি ইনস্টিটিউশন এই ইনস্টিটিউশন তারা রেসপন্সিবিলিটির সাথে ফ্রিডম এনজয় করবে এ ফ্রিডম তো শুধু দায়িত্বহীন ফ্রিডম না মানে ফ্রিডমের তো সীমা আছে হ্যাঁ অবশ্যই এখন সেই স্বাধীনতা যদি তাদের দায়িত্বশীলতার সাথে পালন না করে তাহলে সেই স্বাধীনতা ভোগ করা কি স্বাধীনতা বলা যাবে না এখন তো স্যার আপনি আমি একটুখানি ইন্টারাপ্ট করছি আপনাকে আপনি যেহেতু স্বাধীনতা শব্দটা ইউজ করছেন দায়িত্বের সাথে ভোগ করার কথা বলছেন আনিসি বলছেন এই কথাটা সেই সময় ওনারা স্বাধীন ছিলেন না ভোগ এবং ওনারা কিছু ভোগ করছিলেন না এক ধরনের আন্ডার মানে ডিকটেশনই আপনারা সবাই অপারেট করছিলেন সো আমি তো তখন বলবো যে আমি দায়িত্বহীন হয়ে যাচ্ছি যখন আমার আমার স্বাধীনতার আমি অপব্যবহার করছি আপনি এখানে তো ওনারা উনি বলছেন যে সাংবাদিক হিসাবে এবং ভিজুয়াল মিডিয়া ফ্রি ছিল না তারা নাইনটি পারসেন্ট এই ধরনের খবর প্রকাশ করতেন এবং সেখানে ডেলি স্টারের এডিটার বলেছেন উনি দুটো বা চারটা কয়েকটা যেন আমি ঠিক এডিটরকে একটু ভিন্ন মাত্রায় দেখা হচ্ছিল ওই সময়ের জন্য কারণ তারা যখন প্রকাশ্যে বলেছে যে এই সরকারকে আমরাই এনেছি বা ইমার্জেন্সি 
পক্ষে তারা সেই সময় তাদের যে ভূমিকাটা সেটা একটু অনুভব করা অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলেছেন আমিনা মোসিন এবং ডক্টর গোলাম রহমান আমরা গণমাধ্যমের সীমাবদ্ধতা এবং স্বাধীনতার সীমা এই বিষয়ে আরো কথা বলবো একটু বিরতির পর আবার ফিরে আসি দর্শক একটু বিরতি নিয়ে ফিরে আসি আশা করছি তখনও সঙ্গেই থাকবেন দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আবারও আপনারা দেখছেন নিটোল টাটা টেবিল টক কথা বলছি গণমাধ্যমের সীমাবদ্ধতা এবং স্বাধীনতার সীমা এই শিরোনামে ডক্টর গোলাম রহমান আছেন ডক্টর আমিনা মোহসিন আছেন ডক্টর গোলাম রহমান আপনার কাছে যেটা আমি আমাদের যে ইয়েটা টাইটেল যেটা বলছিলাম যে গণমাধ্যমের সীমাবদ্ধতা এবং স্বাধীনতা সীমা আমার খুবই সংক্ষেপে যদি বলি যে আমরা যদি গণমাধ্যমের আসলে সীমাবদ্ধতা কোথায় এই এই সমস্ত পজিশনে কি আমরা সীমাবদ্ধতা অবস্থা করি না এই প্রপোজিশনটা নিয়ে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে সীমাবদ্ধতাই কেন আর সীমা কেন দুইটাই কিন্তু স্বাধীনতা তো অবাধ কিনা স্যার হ্যাঁ অবাধ কিন্তু দায়িত্বশীলতার থাকতে হবে স্বাধীনতা তো অবাধ কিন্তু দায়িত্বশীলতার সাথে সেই সেই বড় মানে যে যে ব্যাপকতা বা বিরাটত্ব ওটাকে অর্জন করতে হবে নইলে হবে না এখন সেখানে কেমন ওই যে ব্রিটিশ এসে কথা আছে আইনের ভাষায় যে তোমার স্বাধীনতা কতটুকু যে স্বাধীনতা আমি স্বাধীন ঠিক আছে ইউ ক্যান এক্সটেন্ড ইউর আর্ম বাট ইউ ক্যান নট টাচ মাই নোজ এটা হচ্ছে বিষয় যে তুমি তোমার হাত ছুঁড়তে পারো হাত ছোঁড়ার স্বাধীনতা আছে হ্যাঁ কিন্তু হাত ছুঁড়ে তুমি আমার নাকে লাগাতো নাকে লাগানোর স্বাধীনতা নেই আমাদের গণমাধ্যমের স্বাধীনতাটা সেই রকম যে আমাদের দায়িত্বশীলতার সাথে কাজটি করতে হবে আরেকজনকে আমি এমনভাবে কিছু করতে পারবো না যাতে তার উনি ক্ষতিগ্রস্ত হন এটা বুঝতে হবে এবং এই দায়িত্বশীলতা মেনে নিতে হবে উপায় নেই এখন সমস্যা হচ্ছে কি আমরা এমন একটি অবস্থায় বসবাস করি আমাদের গণমাধ্যমগুলোকে আমরা অনেক বেশি প্রত্যাশা করি গণমাধ্যমের কাছ থেকে সংবাদপত্রের কাছ থেকে অনেক বেশি প্রত্যাশা করি কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা কি বাস্তব অবস্থাটা অনেক বেশি সীমাবদ্ধ কারণ যখনই একটি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা খুলি তখন আমার মনে হয় যে এটা এই দলের হয়ে কথা বলছে কিংবা এই 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 গ্রুপের হয়ে কথা বলছে কিংবা একটা অদৃশ্য এই শক্তির হয়ে কথা বলছে তখন কিন্তু আর সেই গণমাধ্যম কিংবা সেই সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করতে পারি না তখন আমি আস্থাহীনতায় ভুগি তখন মনে হয় যে সংবাদপত্র তার দায়িত্ব পালন করছে না একজন পাঠক হিসেবে একজন নাগরিক হিসেবে তখন এটা আমার মনে হয় কিন্তু এই জায়গাটা এখনও খালি আমার মনে হয় যে কোনো সংবাদপত্রের জন্য আমাদের দেশে আমাদের দেশের যে কোনো টেলিভিশন চ্যানেলের জন্য এই জায়গাটা এখনও খালি আমরা সেই দায়িত্বশীলতার সাথে নাগরিকের অধিকারকে আমরা বুঝতে পারছি কি না কিংবা নাগরিককে আমি সেই প্রত্যাশার জায়গা থেকে তাকে সন্তুষ্ট করতে পারছি কি না এই 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 বিষয়টা আমাদের অনুধাবন করা উচিত আর একটু বিষয় হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় পাশ্চাত্যের কিংবা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যে গণমাধ্যম কিংবা সমাজপত্র তাদের কথা আবারও উদাহরণ দিই বলি কিন্তু এটাও বুঝতে হবে যে তাদের গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার যে স্তর এবং তাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটাকে বিবেচনা নিতে হবে আমরা তো হেঁটে মানে হাঁটি হাঁটি পা পা করছি কিছু কিছু বাধা বিপত্তি আরো সময় লাগবে কিন্তু আমাদের এক্সপেকটেশন কিন্তু অনেক বেশি নতুন প্রযুক্তি নতুন কিছুর জন্য আমরা অনেক বেশি খোলামেলা এবং অনেক বেশি কিছু পাচ্ছি সেটার জন্য আমাদের প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গেছে সেই জন্য আমাদের কোনো মাধ্যমের কাছে আমরা বেশি চাই আছেন থ্যাংক ইউ স্যার আমরা আমিনা মোসেন আপনাকে যে কোয়েশ্চেনটা করতে চাই আপনি জানেন যে একজন বাইসান্স সম্পাদক বলে একজনকে আদার ঘোষণা করেছিল দেখুন <laughs> 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 একজন পাঠক কিন্তু কতটুকু এডিটোরিয়াল গুলো পড়ে 
কতটুকু নিউজগুলো পড়ে এবং সেই সময়কার নিউজগুলো যেটা স্যারও বলছিলেন যে এই নিউজগুলো কিন্তু কোনো সোর্স দ্বারা ইয়ে ছিল না সোর্স ছিল না এবং যারা ধরেন ডেইলি স্টার যারা পড়ে তারা কিন্তু কনশিয়াস মানে আপনি একটু যে সবাই কনশিয়াস অবশ্যই কিন্তু ইংরেজি পাঠক তো সংখ্যা তো কনশিয়াস হওয়া স্বাভাবিক না বেশি কনশিয়াস না আমি বলবো সীমিত একটা ইয়ে আছে কিন্তু লোকজন সীমিত বলছেন হ্যাঁ পাঠক কিন্তু সীমিত বাংলা যেরকম অবাধে পড়ে মানে সেরকম ভাবে তো আসছে না আমাদের দেশে সেখানে এডিটোরিয়ালস গুলোকে তো আপনি ফলো করবেন এবং শুধু এডিটোরিয়ালস না বাইরের থেকেও অনেকে সে সময় অনেক কিছু লিখেছিল এবং সেগুলো কি গণতন্ত্রের পক্ষে ছিল কি পক্ষে না সেটা আমাদের জোরালো ভাবে তাদের পুরনো এডিটর গুলো দিচ্ছে রিপোর্ট গুলো দিচ্ছে এবং সেখানে তারা প্রমাণ করতে চাইছে যে তারা তারা গণতন্ত্রের পক্ষে কতটা লড়েছে সেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই এভিডেন্স রয়ে গেছে এভিডেন্স রয়ে গেছে আমরা আমরা মনে হচ্ছে আমাকে আরেকটা বিরতি নিতে হচ্ছে আবার আসব দর্শক আবার একটা বিরতি নিচ্ছি আশা করছি এবারেও সঙ্গে থাকবেন দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আবারও আপনারা দেখছেন নিটোল টাটা টেবিলটা কথা বলছি গণমাধ্যমের সীমাবদ্ধতা ও স্বাধীনতার সীমা শিরোনামে অতিথি হিসেবে আছেন ডক্টর গোলাম রহমান এবং ডক্টর আমিনা মোহসেন ডক্টর গোলাম রহমান সম্প্রতি আপনি প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন একটু অভিনন্দনও জানেননি সাই এই সুযোগে এই তথ্য কমিশন এই যে এখন যে বিতর্কটা চলছে ডেলিস্টারকে নিয়ে এবং ওয়ান ইলেভেনের এই সাংবাদিকতাকে নিয়ে কোনো একজন স্বাধীন নাগরিক কি তথ্য কমিশনের মাধ্যমে এটা চাইতে পারে যে আসলে এই এই ধরনের ইনফরমেশনগুলো কারা দিত এবং পত্রিকাগুলো কাদের থেকে নিয়ে ছাপত আমার মনে হয় যে আদৌ পত্রিকাগুলোকে কেউ দিত না নিজেরা নিজেরা ছাপত এটা এটা বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে পার্টি কে মানে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান সংবাদ পরিবেশন করছে তো সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে কিন্তু এই তথ্য দিতে পারে যে তারা কোথায় পেয়েছে কিংবা পায়নি তাদের কাছে জব আছে সুতরাং তথ্য কমিশনের ইনভলভ হওয়ারও এখানে দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না আর তথ্য কমিশন কিন্তু তথ্য কমিশন বিবেচনা করে যে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি অফিসে তথ্য পাওয়ার যে পদ্ধতি এবং আমাদের সাধারণ নাগরিকদের জন্য তথ্য পাওয়ার যে সুযোগ সেটি কিভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে এখন প্রতিটি অফিসে কিন্তু ডেজিগনেটেড অফিসার থাকার কথা এবং তিনি তথ্য দেবেন নির্দিষ্ট ফর্মে অ্যাপ্লাই করলে এবং একটা ফি দিলে ফি খুব নমিনাল ফি দিলে তথ্য একজন নাগরিক পেতে পারেন উনি যদি না পান কিংবা দীর্ঘ ছুটিতে হয় তখন উনি আবার অ্যাপিল করতে পারেন সেই প্রতিষ্ঠানের কাছে তারপরে যদি না পান শেষ পর্যন্ত তিনি এই ইনফরমেশন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন প্রতিকার চাইতে পারেন তখন আমরা দুই পক্ষকে ডেকে আছে আছে মানে এটি এটি কাজ এবং তাদেরকে তথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় কিংবা কেউ যদি গাফিলতি করে থাকে কিংবা যদি সরকার যেহেতু আইনের অধিকার যদি লঙ্ঘন করে থাকে সে শাস্তিও পায় শাস্তিও পেতে পারে এবং পায় সুতরাং এটা 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 প্রচলিত প্রচলন রয়েছে এখন আমার মনে হয় যে তথ্যের যে অধিকার তথ্য দিয়ে যে মানুষ আরও সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে সে যে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে যে সেবা খাতগুলো আছে যে সকল সেবাগুলো তারা পেতে পারে এই যে পাওয়ার যে সুযোগ সুবিধা কিংবা কোথায় কত টাকা খরচ হলো কোন প্রজেক্টে কত টাকা কীভাবে এলোকেশন হয়েছে তার কত টাকা খরচ হয়েছে এগুলো তার জানার অধিকার আছে সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে এখন জানলে পরে কমিশনকে নিয়ে স্যার কমিশন বিষয় নিয়ে আপনাকে আরেকদিন আমন্ত্রণ জানানোর আপনি যে সুযোগ দেন আর কি আমরা আরও বিস্তারিত আলাপ করতে আমি আমিনা মোহসিনের কাছে চলে যাওয়ার আগে জাস্ট একটা জিনিস জানাতে চাই যে মানে এটা আত্মপ্রচার হয়ে যাবে কিনা যায় না উকিলদের বিরুদ্ধে লেখার জন্য আমারও সিক্সটি ফোর ডিস্ট্রিক্টে আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছিল তার হয়তো স্মরণে রাখেন তখন আমরা হাইকোর্টে স্বর্ণাপন্ন হয়েছিলাম এবং কোয়াশমেন্টের ব্যবস্থা করেছিলাম যত মামলা আছে যেই ধরনের এগুলো হাইকোর্ট থেকে যাতে একসঙ্গে পরিচালিত হয় মাহফুজ আনামকে সেরকম পরামর্শ দেওয়া যায় কি না উনি তো সিক্সটি ফোর ডিস্ট্রিক্ট কী করে ঘুরবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার আপনারা এবং এটা মাহফুজা নামেরও ব্যাপার উনি এটা কীভাবে এঙ্গেজ করবেন আমি শোর ওনার লয়ার থাকবে 
ওনারা এটাকে কিভাবে ডিল করবেন সেটা একটা ব্যাপার আছে কিন্তু আপনি যে প্রশ্নটা স্যার এর কাছে করেছিলেন আমি কোনো কি একটু প্রশ্ন করতে হ্যাঁ স্যার ধরেন যেটা আপনি বলছিলেন যে আমাদের কারণ রাইট টু ইনফরমেশন আরটিআই যেটাকে আমরা বলে থাকি তো আমাদের তথ্য পাওয়ার অধিকার সেটা কি ধরেন এমন কোন ইনস্টিটিউশনকে ধরতে পারে যেটা ধরেন এখানে বলা হচ্ছে মানে যে পাবলিক ইন্টারেস্ট जरा अनुष्ठान मिस कर रात दुईटा पुनः प्रचार है देखें आशा कर सबा भलो थकबें